بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ڈیٹا بیج ڈیٹا بیس مریجمنٹ سسٹم سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدر ڈوگر تو ویورز آج کی ویڈیو کے اندر جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ ہے جی واٹ از ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہے ڈیٹا بیس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں ڈیٹا بیس کے فنکشن کون سے ہیں ڈیٹا بیس کے پارٹس کون سے ہیں کون کون سی ڈیٹا بیس جو ہے نا آج کل کام کر رہی ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویورز اگر ڈیفینیشن کی بات کی جائے ڈیٹا بیس از اے شیئرڈ کلیکشن آف لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا دیٹ از اسٹور ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹ آف ڈفرنٹ یوزر آف این آرگنائزیشن تو ویورز اگر اس کی ڈیفینیشن کو دیکھا جائے ڈیٹا بیس از اے شیئرڈ کلیکشن یعنی کہ ایسی کلیکشن جو شیئر ہے آف لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا یعنی کہ لاجیکلی جو ڈیٹا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے دیٹ از یوز ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹ آف ڈفرنٹ یوزر جو یوزر کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اگر دوسری ڈیفینیشن کی بات کی جائے اے ڈیٹا بیس از اے سیلف ڈسکرائبنگ کلیکشن آف انٹیگریٹڈ ریکارڈ یعنی کہ ڈیٹا بیس ایک سیلف ڈسکرائبنگ کلیکشن آف انٹیگریٹڈ سمجھ لیں ریکارڈس کو ہم ڈیٹا بیس کہتے ہیں اگر کچھ اور ڈیفینیشن کی بات کی جائے ڈیٹا بیس از این آرگنائز کلیکشن آف ریلیٹڈ ڈیٹا دیٹ از اسٹورڈ ان این ایفیشینٹ اینڈ کمپیکٹ مینر ڈیٹا بیس از اے کلیکشن آف انفارمیشن That is organized so that it can be easily accessed, managed and updated. Data is organized into rows, columns and table and it is indexed to make it easier to find relevant information. Data get updates, expand and deleted as new information is added. Agar or definition ki baat ki jai, computer database typically contain aggregation of data record over file such as sale transaction product catalogs and inventors and customer profiles database of employee that contain data of employee of an organization over department database of student that contain data of student of college and school yani ki agar aapne student ki database banani hai تو کسی بھی کالج کی یا اسکول کی تو اس کے اندر صرف وہی ریکارڈ ہوگا یا وہی ڈیٹا ہوگا جو اسٹوڈنٹ کے ریلیٹڈ ہوگا اب ڈیٹا بیس کی ٹائپ کی بات کی جائے سینٹرلائز ڈیٹا بیس مین کے ساری ڈیٹا بیس آپ نے ایک ہی جگہ پہ سٹور کر دی ہے باقی تمام لوگوں کو آپ نے ایکسیس دے دی ہے اس کے بعد ڈسٹریبیوٹر ڈیٹا بیس ویور یہ سینٹرلائز ڈیٹا بیس ڈسٹریبیوٹر ڈیٹا بیس کے بارے میں ہم آگے فردر مزید پڑھیں گے ڈسٹریبیوٹر ڈیٹا بیس یعنی کہ آپ نے ڈیٹا بیس کو ایک جگہ پہ سینٹرلائز نہیں کیا بلکہ آپ نے اس کو مختلف ریجنس کے اندر جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیس یہ اس کی ایڈوانس فارم ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہے کلاؤڈ ڈیٹا بیس اور پھر آ جائے گی آپ کی گراف ڈیٹا بیس تو یہ ہیں ویورس ڈیٹا بیس کی کچھ ٹائپس یعنی سینٹرلائز ڈیٹا بیس یعنی کہ ڈیٹا پوری ڈیٹا بیس کو کسی بھی کنٹری یا کسی ریجن کی ڈیٹا بیس کو آپ ایک ہی جگہ پہ اگر اسٹور کر دیں گے تو وہ آپ کی بن جائے گی سینٹرلائز ڈیٹا بیس میں ڈسٹریبیوٹ ڈیٹا بیس آپ نے ریجن کے مختلف یعنی کہ سٹیز کے اندر یا مختلف پلیٹ فارم کے اندر اگر آپ نے ڈیٹا بیس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے تو وہ آپ کی ڈسٹریبیوٹ ڈیٹا بیس ہو جائے گی آبجیکٹ اور ڈیٹا بیس ہے کلاؤڈ ڈیٹا بیس ہے اور گراف ڈیٹا بیس ہے ایگزامپل آف ڈیٹا بیس دا پاپولر ویب سائٹ آف دی ورلڈ جیسے یاہو یا سر یوٹیوب ڈاٹ کام ہے ہاٹ میل ہے جی میل ہے اینڈ سو مینی ادر ویب سائٹ کنٹین آن لائن ڈیٹا بیس ٹو اسٹور دیئر ریکارڈ آپ نے دیکھا ہوگا ویورس کچھ لوگ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ویورس یہ اس یوٹیوب کی ڈیٹا بیس جو ہے نا سمجھ لیں آپ کی آن لائن ڈیٹا بیس ہوتی ہے جو کسی بھی ریکارڈ کو اسٹور کرنے کے لیے اس طرح ہاٹ میل جی میل وہ ویب سائٹیں ہیں جن کی ڈیٹا بیس سمجھ لیں آن لائن کام کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ان اے کالج اوور یونیورسٹی دیئر مے بی اے ڈیٹا بیس کنٹین انفارمیشن اباؤٹ دا اسٹوڈنٹ ان دیئر ڈیورنگ پیریڈ اینڈ لیٹر اگر آپ نے ویورس یونیورسٹی یا کالج کی ڈیٹا بیس بنائے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن اسٹور کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ڈیورنگ اسٹڈی پیریڈ یا بعد میں اس کی ڈیٹا کی ضرورت ہے تو وہاں سے آپ ڈیٹا ریٹریو کر سکتے ہیں دا بینک یوز ڈیٹا بیس ٹو مینٹین سوری ٹو مین ٹو مینٹین دا ریکارڈ تو یہاں پہ ویورس ورڈ آئے گا مینٹین یہاں پہ تھوڑی سی مینٹین ٹو مینٹین دا ریکارڈ آف دیئر کسٹمر اینڈ امپلائی اگر بینک نے اپنے کسٹمر یا امپلائی کے ریکارڈ کو مینٹین کرنا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو ڈیٹا بیس کی ضرورت دی بس ایک بات میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی یعنی کہ ادارہ یا سمجھنے کے آرگنائزیشن اس کے لیے ڈیٹا بیس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ اگر آپ نے اس کا ریکارڈ کو مینٹین رکھنا ہے اس کا ریکارڈ کو سیو کرنا ہے بعد میں آپ کو ضرورت ہے یا ڈیورنگ دی 
समझ लें कि पीरियड ऑफ यानी कि सर्विसेज आपको उसकी जरूरत है तो उसके लिए डाटाबेस की बहुत ज्यादा अहमियत है पार्ट ऑफ डाटाबेस फिजिकल डाटाबेस है वीवर्स उसके बाद आपकी डाटाबेस इंजन है उसके बाद डाटाबेस स्कीमास आपका आ जाएगा तो ये उसके समझ लें अब तीन पार्ट्स हैं फिजिकल डाटाबेस है डाटाबेस इंजन है और डाटाबेस स्कीमास है तो वीवर्स आज के लेक्चर को यहीं पेंड करते हैं मेरा वीडियो देखने का शुक्रिया नेक्स्ट लेक्चर तक बाय ओके अल्लाह